Senhor presidente, senhores vereadores, é um prazer estar aqui com os senhores mais uma vez e atendendo então o requerimento que nos foi formulado. Já devíamos estar aqui no mês de março já, mas a pandemia faz as suas coisas e a gente está aqui hoje para apresentar então uma rápida um relatório sobre o tal do contrato de concessão 4217 que eu pediria que o colocasse na tela, eu estou passando nos slidezinhos apenas para facilitar um pouco essa apresentação, para ser mais dinâmica. Bem, nós vamos tratar do processo, do processo 040, eh, contrato de concessão 042-217, e do parecer administrativo 105, 2021. E quero deixar aqui uma, um alerta nesse início, que esse parecer não é um, uma antecipação de, de decisão, de julgamento, é apenas um produto intermediário que a gente consegue formatar em razão dos documentos, informação das informações que nos são remetidas tanto pelo, pela Blumob como pelo CETERB. Então, deve ser analisada apenas como um instrumento de trabalho, como uma das fases. O contrato de concessão é esse de Blumenau, não vou entrar em detalhes, mas o, todo esse trabalho ele está fundamentado em cima do pedido de revisão tarifárica periódica, que é chamada também a RTP, que é uma situação excepcional dentro desse contrato. Está indo de ré aqui, deixa eu botar para frente aqui, que o pendrive está me... Muito bem. Esse, essa revisão, que a gente chama de revisão periódica, ela está prevista dentro do, do contrato de concessão. Não é invenção nenhuma, não é nada de, de buscado, mas nós temos duas situações, que é o reajuste, é normalmente praticado de ano a ano, onde nós vamos ter que ele ocorre sempre no dia 1 de dezembro, que é a atualização da correção monetária em cima das variáveis que estão nesse, é, nessa fórmula paramétrica que faz parte do contrato. Então, a gente tem que simplesmente adaptar onde são as variações de preço de combustível, salário dos motoristas, e índice de passageiro por quilômetro equivalente, os veículos autorizados, então eles fazem parte dessa... Dessa, dessa equação. E o reajuste é uma hipótese de tarifa que não muda em si a tarifa, mas sim ela é atualizada de acordo com o nosso problema inflacionário. E nós temos, então, na sequência, o edital de concorrência que fala da revisão. Essa revisão ocorre a cada três anos, que está que ali dentro do, do, do edital, dizendo que a RTP é a Revisão Tarifária Periódica, e é, deste, ela é a, a, colocada para o ano de 2021. A finalidade, qual é a finalidade dessa revisão periódica? Ela não fica tão somente em cima dos, das condicionantes que nós vimos antes naquele, naquela fórmula paramétrica. Ela investe mais, ela regride três anos, ou seja, desde o início do contrato até esse momento que seria julho do ano passado. A revisão prescinde de uma tomada de inúmeros procedimentos administrativos, que implicarão, inclusive, em uma série de participações, ou seja, aquilo que eu falei para os senhores, são os dados que a Blumob nos remete, são os dados que uh, o CETERB nos remete, eles estão, passam por uma, pré, um, uma, uma análise prévia, e do qual, então, foi emitido aquele parecer. Como se processa um, um pedido dentro da agência? A agência tem uma série de etapas para fazer isso aí. No caso do contrato de concessão, ou as partes, a prefeitura, ou o CETERB, ou a Blumob, requerem esse procedimento, ou então agir de acordo com os prazos que tem, ela pode fazer abertura de ofício. Nessa primeira etapa, nessa segunda etapa, faz então... Análise técnica, então essa está a parte concluída, que é a coleta de dados, onde se faz, então, o um estudo econômico-financeiro e o um estudo econômico, é, jurídico sobre a possibilidade ou não de fazer essa revisão. A terceira etapa, as 
partes são intimadas do parecer, que foi esse parecer ali, então as partes vão olhar aquilo que a gente reuniu e dizer para nós, olha, isso aqui está de acordo, isso não está de acordo, isso aqui nós temos que dar uma olhada como é que é. Na quarta etapa, então é elaborado, é a fase que nós estamos atualmente concluindo, esperamos terminar até o final de, de maio agora, é onde é elaborado o parecer complementar, onde são feitas as análises de todas as partes, todas as partes envolvidas. Onde é que a gente faz auditorias para verificar os números, pesquisa sobre eventuais índices que foram utilizados, ou seja, é feito um crivo daquelas informações que são remitidas. Aí, depois disso aqui, quando terminado esse prazo, é feita então uma decisão, é proferida uma decisão, essa decisão, então, é publicada através do Diário dos Municípios e pela mídia, inclusive. Aqui nós temos uma situação um pouquinho diferenciada nessa RTP, que na decisão pode haver uma remessa de, de algumas situações que, que desse contrato que pode ir para audiência ou consulta pública. Isso ainda vai depender de parecer complementar. As partes, no caso a Blue Mobile ou a Prefeitura, não se conformando com a decisão que foi proferida, ela pode entrar em um recurso que vai ser feito, então, numa etapa de julgamento, que é o Comitê de Regulação, onde tem 12 pessoas indicadas pelos prestadores, usuários e pelos, é, pela própria agência, que vão fazer essa análise em um segundo grau de, de recurso. Aqui, aqui nós vamos ver mais ou menos como é que é feita essa tal da, dessa operação que nos leva isso aí. Então, todas as condições contratuais, elas são analisadas, desde o lucro operacional que é divulgado através de dados oficiais, isso vai para o fluxo de caixa, que é calculado, o fluxo, fluxo de caixa livre, aplicam-se essas fórmulas, que não somos nós que inventamos, mas isso está lá dentro dos processos, Vai-se a apuração do custo médio do UAC, que é o, é o custo médio ponderado do, do capital. Aí nós vamos ver uma análise da taxa de juros de mercado, a versão de risco a mercado, o custo da dívida. Tem ali alguma coisa que eu não vejo. E, é, é, e essas situações aí que estão, estão analisadas dentro desse contexto. Eu estou dizendo isso em termos rápidos, porque se a gente são planilhas, às vezes, de é, 10, 12 abas, que a gente apura nisso aí. É, eu gostaria de é, dizer que dentro dessa revisão periódica que está em andamento, são várias variáveis que são utilizadas. Por exemplo, valor unitário dos ônibus, que são reajustados pelo IPCA 36. Isso é lá do edital. Então, são coisas que a gente não pode, não tem, a gente chama isso de blindado, não pode mexer. É, o valor unitário por quilômetro, por tipo de ônibus, atualizados pelos mesmos pesos e índices do reajuste tarifário. Também dentro do contrato existem esses parâmetros, e se vocês, se, desculpe, se os senhores olharem aquele parecer, existe uma série de tabelas dentro do parecer que estão mostrando a evolução desses quilômetros percorridos por cada tipo de ônibus que está que tá em circulação hoje. E aí nós temos os custos fixos anuais, que são atualizados pelo IGPM, que são salários... São os salários de pessoal administrativo, custos da diretoria, inclusive, custos administrativos, diversos, telefone, terminais de embarque, garagens, aluguéis. Isso tudo são, são situações que estão previstas dentro do edital. E a gente apura isso através da DRE, através dos documentos contábeis que eles nos mandam. Temos também os eventos iniciários para cumprimento do edital, que são atualizados pelo IGPM, terrenos, no caso compra de terrenos, adaptação de garagem, melhoria de terminais, bilhetagem eletrônica, sistemas diversos. Tem mais variáveis que são revistas, que são a quantidade de ônibus efetivamente cadastrados no CETERB, a quantidade de quilômetros efetivamente percorrida entre aquela produzida e a parte ociosa, conforme o sistema, e a quantidade de passageiros efetivamente transportada, que dá o tal do IPKE, 
e o faturamento efetivamente é oferido, que é demonstrado através da, dos órgãos contábeis. Esse aqui eu já havia mostrado. Isso aqui é apenas um, a reprodução de um dos quadros que está dentro do, dentro do parecer. É, então, ele, ele dá uma visão de como é que a quantidade de passageiros por categoria de julho de 17 a junho de 2020, e a gente vê muito bem, por exemplo, esses índices, e aqui no último mês de junho de 2020, e abril e maio, que não teve passageiro quase nenhum, só o pessoal de saúde. Então, a gente vê, o azul embaixo significa que é o pessoal que paga em dinheiro, e depois tem o passe fácil, tem o escolar, tem a gratuidade. Então, todos esses dados hoje, eles estão levantados, parametrizados. E a gente, então, também faz a conferência, junto com o CETERB, junto com a Blumob, para ver se as informações que durante os três anos nos foram remetidas, conferem. E, às vezes, a gente acha alguns erros de, 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 de informação. Esse é outro saldo que figura na, pela DRE levantada, já a gente fez isso ano passado, onde a gente tem o acumulado dos primeiros três anos e a gente vê que a, a renda do, 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 da concessionária, ela caiu e chegou no mês de julho aqui praticamente a, a zero. Mas esses quadros estão todos dentro do parecer. Ainda dentro desses quadros, nós temos aí o quadro 11, que dá a receita por quilômetro percorrido, ou seja, existe todo um trabalho de saber quanto é que foi a receita e quanto custou esse quilômetro, quanto foi arrecadado por cada, por cada quilômetro, quanto custa cada quilômetro. O resultado financeiro na DRD e os valores deflacionados, ou seja, você usa os valores que são dados lá no edital, transporta eles para o ano 3 e faz o deflacionamento, você pega e, e começa a fazer a confrontação para atualizar ao, ao dia de hoje. Essa, essa revisão periódica aí, ela teve um, uma situação bem peculiar, porque o prazo dela é até julho de 2020 e nós caímos já em abril, maio e julho dentro da pandemia. Então, nós temos também que analisar os efeitos da pandemia do Covid-19 no contrato de concessão. Onde é que ele influenciou, onde é que ele bateu, quais são as condicionantes que vão afetar os números finais. E também no quadro 13, nós temos o fluxo de caixa descontado, que vem lá da primeira revisão periódica, onde está todos esses valores que nos são informados através... Da, dos balanços, dos balancetes, da DRE, da Bloom Ops, são dados auditados por empresas externas, e que a gente, então, pega e transfere para esses cálculos. Esse seria, em tese, o, o, o complexo da coisa, e é muito complexo. Quando a gente começa a avaliar os números, a gente começa a ver que tem uma série de variáveis que nos interferem no dia a dia e que também, não, às vezes, não atendem aquela expectativa que a gente tem. É, só para dizer assim, é, Blumenau, quando lançou o edital, previa mais ou menos 2 milhões e 100 passageiros por mês. Hoje estão transportando, acho que 50 mil uma por dia, uma coisa assim, 40 mil, já estão me corrigindo lá de trás, 40 mil por dia, 3, 4, 12, 120 mil, é, 1 milhão e 200. Então, nós estamos abaixo do, praticamente 50%, a grosso modo. É, a gente, dentro daquele parecer prévio, a gente também deu algumas dicas para a administração, para que, o que fazer com essas atuações na, na, no transporte, para se tornar sustentável. Porque nós temos uma coisa, que é a tarifa técnica e a tarifa que o usuário paga. Então, a tarifa técnica é aquela que você faz os cálculos, com aquelas fórmulas todas que tem ali, e você chega na tarifa técnica. Então, essa tarifa técnica, ela representa exatamente o valor do início da concessão, do primeiro dia. E aí você atualiza com todos esses parâmetros que fazem parte daquelas aquelas variáveis, e você chega, então, à tarifa técnica. Mas, então, no contrato de concessão... Uma redução do custo do serviço da concessão. São estudos que têm que ser elaborados pela própria, pelo próprio CETERB, pela própria prefeitura, para tentar reduzir o custo desse serviço da concessão. Mas tem um outro pormenor que a gente tem que anotar e que não está no edital. Na redução de custos, nós temos que procurar trazer com que essa redução também influa na tarifa. 
Isso é muito importante, tá? Isso é uma coisa que tem que ser colocada em uma matriz de risco, em outra situação. Evitar a imposição de encargos na tarifa, ou seja, a tarifa básica de Blumenau hoje, ela é, ela, ela, ela é suportada por quem usa. Então, quem usa, paga. Sempre que a gente colocar mais uma imposição de encargos em cima de algum serviço da Brumob ou da própria prefeitura, que recai na tarifa, quem vai pagar é o usuário. Hoje a regra é essa. Então, a gente tem que tentar evitar. Promover outras fontes de recurso para auxiliar a financiar os serviços. Isso é uma busca de, de alternativas. Estabelecer uma cultura regulatória para aumentar a produtividade e também colocar indicadores de serviços, indicadores de desempenho da própria empresa. Esses, se não atingidos os indicadores, eles, ao invés de ganhar um, uma revisão de vamos dizer, 30%, eles vão ganhar uma revisão de 27%. Ou seja, ele também tem essa implicação. Estabelecer critérios mínimos de serviço com base de dados, ou seja, fazer com que o serviço que hoje é feito tenha uma base de dados bastante evoluída, que ainda não tem. Estabelecer critérios de serviço, oferecer ferramentas de tecnologia, ou seja, a tecnologia disponível para o usuário tem que estar muito mais é, próxima dele, tem que ser muito mais ágil para ele fazer um controle de horário, para ele ter um controle de, 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 de linhas, para que seja mais ágil, para que, ele não perda, para que ele não venha a perder tempo. Não exigir equipamentos ou serviço desnecessário, promover o uso pelo concessionário, que dificulta. O que é isso aqui? Ah, eu quero é, três ônibus biarticulados para andar no meio, da, no, no meio da Rua 15. Estou dando um exemplo, eu não consigo botar um ônibus articulado na Rua 15. Como também, às vezes, eu acho que não é necessário você colocar um ônibus é, lá subindo a Coripós, com todo respeito aos mais de um ônibus grande, eu tenho que botar um ônibus pequeno com relação ao tamanho da rua. Então, a concessionária, a concedente, ela não pode impor regras dessa maneira. Exigir equipamento, serviço desnecessário, também é coisa, botar coisas que vão exigir coisas a mais que não precisa ter. Oferecer serviço compatível com a capacidade de pagamento dos usuários. Acho que esse é um dos maiores desafios. Não sei se existe aqui em Blumenau algum levantamento que tenha uma avaliação da capacidade econômica e financeira de quem usa o, o, o transporte público. Tarifas segmentadas. Por que, que a pessoa que sai lá do progresso e vai só até, até no terminal Garcia ela tem que pagar a passagem do itinerário inteiro. Por que, que ela não paga uma parte só desse... Já existe tecnologia para isso. Por que, que o pessoal que vai fora do horário de pico, por exemplo, das 9 até as 11, precisa pagar o mesmo preço? Será que não dá para fazer incentivo para pagar menos, para utilizar? Novas vias exclusivas. Isso aí já está comprovado que acelera a velocidade dos ônibus. A melhor organização nos terminais para embarque e desembarque, para evitar esse tumulto que estava ocorrendo antes da pandemia, agora tem um certo controle por cada fila obrigatória de distanciamento, mas depois que continua esse tipo. Aumentar as fiscalizações de ocupação, ou seja, haver um controle bem mais rígido de ocupações, limpeza e cumprimento de horários. Ajustar a tarifa, essa é a repetição... Outra coisa importantíssima, nós precisamos atualizar a legislação de transporte e circulação do município de Blumenau. Tem muita coisa para ser melhorada e para ser atualizada. Diminuir os custos dos terminais, ou seja, energia solar é um exemplo. E aí vem a criação de um fundo tarifário para cobrir exatamente a diferença entre a tarifa técnica e a tarifa, e a tarifa do usuário. Tratar de diversos usuários dentro das suas características, os usuários, por exemplo, Blue Fácil, será que o Blue Fácil não deveria ser pago pela saúde? Será que os 50% do estudante não devia estar vindo da verba da educação, ao invés da empregada e do empregado que trabalha ali ganhando salário mínimo, paga essa tarifa dentro do dia a dia da sua tarifa? Adequar a demanda do risco de demanda, a queda de demanda, por uma matriz de risco, ou seja, quem tem culpa na queda da demanda? Alguém vai ter culpa, não só um lado. Adequação de cobrança de taxas por estacionamento, o Japão faz isso muito bem, ou seja, você começa a cobrar 
com maiores volumes os estacionamentos é, e também fazer com que aumentasse a área azul, diminuindo o espaço para o estacionamento. Porque hoje o que está acontecendo, o particular dono de um carro tem incentivos, desde incentivos de banco para comprar um carro, mas não tem, o usuário de ônibus não tem incentivo nenhum. Então, nós estamos privilegiando quem usa o carro particular, mas não é o caso de Blumenau, isso é o caso do Brasil inteiro e de outros países também. Por que não haver uma participação nas verbas do, do IPTU ou da, do IPVA? Participação da adequação dos veículos motoristas conforme a demanda. Fazer uma concessão patrocinada PPP. São coisas para a gente pensar. Eu acho... Aí nós temos mais algumas coisas só para explicar aqui, que são as perspectivas re regulatórias, aportes financeiros que foram feitos até dezembro de 2020, foram retirados no, em 2020 15 veículos, agora em 2021 foram retirados 20, é, 30 veículos, aporte financeiro está previsto, pelo que eu sei, por uma, legis por uma legislação, então existem várias outras ações que devem ser desenvolvidas para fazer a tal da modicidade tarifária. Poderíamos ficar aqui falando, senhores vereadores, até amanhã cedo, mas é muita coisa, muita informação, e eu quero agradecer a minha equipe técnica, que, na verdade, quem produz essas informações, esses dados, é a equipe técnica, desde os estagiários até a doutora Luciene, que está trabalhando conosco a partir do mês passado, que está vindo do estado do Paraná e hoje trabalha na regulação do transporte público. Estou à disposição do senhor presidente. Senhor, senhor Henrique, o senhor teria alguma objeção se alguns vereadores pudessem fazer algumas perguntas para o senhor? Se não for fazer cálculo matemático, eu até posso tentar responder. Ok. Eu... Não. Sim, sim, só para, só para o senhor ter uma ideia, vereador, nós trabalhamos com três cenários. Um cenário que é RTP, que é de três anos até julho, aí nós jogamos até dezembro, que é o reequilíbrio da tarifa, que em ano de revisão não pode haver reajuste, então trabalhamos até dezembro, e a partir de dezembro trabalha-se com outra perspectiva. Então nós trabalhamos em três, em três frentes separadas. Sim, são totalmente adversas as coisas. Presidente, pela ordem, só a, a pedido de outros vereadores aqui, vereador Gilson, vereador Tuca, vereador Alemão também, como eu sou o presidente da Comissão de Transportes e va vários vereadores aqui gostariam de fazer alguns questionamentos e não tem esse momento regimental aqui, eu gostaria de convocar, né, pedir que a gente marque uma reunião, convocar sem ser para essa semana talvez agora apertado, mas para a semana que vem, na quinta-feira, às duas horas, na Comissão de Transportes, que aí a gente já aproveita e já convida todos os colegas vereadores, que aí os questionamentos que tem conforme a fala, para que a gente possa ter explicação melhor, acontecem lá, porque vários gostariam de fazer esse questionamento e aqui, regimentalmente, não pode. Perfeito. Então, fica o convite, né, para que o senhor possa estar presente conosco, Sim. na quinta-feira da semana que vem, às duas horas da tarde, na nossa Comissão de Transportes, e já aproveito também para convidar todos os colegas vereadores que têm interesse em participar. Obrigado. Sim, é, é porque é um assunto muito técnico isso aí também. E até se fôssemos levar um pouquinho mais para frente, mais uma semana, talvez nós já teríamos até o parecer final concluído. Dispensado? Muitíssimo, muitíssimo obrigado, né, senhor Henrique. É, pela sua participação. Esta casa está sempre de portas abertas né, para recebê-lo. Da mesma, da mesma varela, eu queria convidar os senhores vereadores que e sentirem uma meia hora, uma hora, para ir lá conhecer a agência e da maneira como a gente trabalha. É, seria muito importante, porque é um trabalho que não fica só com Blumenau. Nós temos hoje 16 municípios que nós estamos trabalhando e a nossa equipe se esforça muito nisso aí. Obrigado.